Et salut à tous les amis, je suis Goldor euh, Barbefer, mais dis donc il a changé le nain, hein. vous avez vu ça, il a perdu beaucoup de barbe hein, mine de rien. <rire> ah là là, J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été euh, vraiment demandée et que je voulais faire depuis un petit moment déjà. Une vidéo où on va parler des add-ons que j'utilise pour vendre les objets et comment les utiliser en jeu. Vous avez bien noté ce que j'ai dit quels add-ons j'utilise et comment les utiliser, je ne vous expliquerai pas comment les installer, on fera ça dans une autre vidéo parce que, notamment pour l'un d'entre eux, euh, c'est assez long et chiant et celle-là déjà risque d'être assez longue de vidéo donc on va éviter euh, de surcharger tout ça parce que déjà je vais beaucoup 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 parler, il y aura, il y aura beaucoup d'informations à retenir mais ne vous inquiétez pas, je sais que ça a l'air d'être le bordel monstre, vous verrez quand on commencera à regarder tout ça, mais en soi c'est tout con, donc ne paniquez pas, il faut juste prendre en main le truc et vous allez voir, ça va très 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 bien fonctionner. Alors, Goldthor, qu'est-ce que tu utilises comme add-on pour vendre et acheter des objets à l'hôtel des ventes Eh bien, j'en utilise que deux, hein, c'est tout con. J'utilise The Undermine Journal, donc Undermine Journal qui est ici, et Trade Skill Master. Alors, il y a une petite dépendance, Trade Skill Master App Helper, qui est juste une dépendance de Trade Skill Master. Mais en gros, j'en ai que deux. J'en ai que deux. Azirituï, on s'en fout, c'est mon interface juste. Voilà, <rire> donc c'est juste pour faire joli. Après, ça, ça, voilà, vous avez votre interface, peu importe. Je déconseille de laisser euh, Bagnon d'actif, parce que quand Bagnon est activé, il a tendance à faire planter Trade Skill Master. Petite info comme ça, on ne sait jamais. Désactivez-le sur votre personnage vente, sur les autres vous pouvez le garder, parce que j'avoue que c'est très pratique, moi personnellement c'est ce que je fais. Mais là, pour le coup, voilà, enlevez-le et comme ça au moins vous êtes pépère. De toute façon, je vous conseille d'enlever tous les add-ons sauf juste ce que vous utilisez parce que vous allez voir que le Trade Skill Master est assez gros et assez lourd mine de rien euh, en termes d'utilisation et de, de possibilités. Donc laissez-le tranquille parce que s'il y a plein d'informations qui viennent l'emmerder, ça pourrait euh, tout, tout faire euh, planter et c'est chiant. Donc on va parler de ces deux add-ons, on va parler de Undermine Journal dans un premier temps, ça va être très rapide. Et après on parlera de Trade Skill Master et on mettra tout ça en application. Alors qu'est-ce que je veux dire par mettre tout ça en application Regardez-moi tout ça, oh, tous ces objets. On va mettre tout ça en vente. J'ai plein d'objets en banque de guilde qu'il faut que je vende. Euh, là vous êtes en train de vous dire, oh putain ça va être un merdi fou à mettre en vente. Non, ça va être très rapide parce que vous allez voir, grâce à Trade Skill Master, tout est simplifié. Mais avant de parler de celui-ci, parlons de Undermine Journal. Donc, prenons un objet. Prenons celui-ci par exemple, Bif, chapeau de la catastrophe hivernale. Oui, il y a plein d'informations qui ont été rajoutées hein, par rapport à l'interface de base qu'on a d'en haut. Un Dormain Journal, il est où dans tout ce bordel Il est là. C'est celui-là, à côté de ma souris là. Je passe à vite fait parce que si je décale trop, ça va se, dé ça va se désactiver la boîte. Mais toute cette ligne, toutes ces lignes-là en or, on va dire. Euh, en bas, c'est marqué en bleu, mais juste au-dessus. Donc, En dessous de vous n'avez pas reçu cette apparence, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes qu'il y a d'activer là, sont des lignes qui ont été mises grâce à un Dormain Journal. En gros, un Dormain Journal nous informe des prix de cet objet. Il se met à jour tous les mercredis matin et tous les samedis matin. Donc après vous, à vous de faire la mise à jour via euh, CurseForge Overwolf là, pour remettre bien sûr la base de données à jour, sinon ben, vous serez euh, obsolète, hein, vous ne serez pas vraiment au taquet. Euh, mais en plus de ça, un truc donc qu'il faut noter, c'est qu'un Dormain Journal, ce n'est pas qu'un add-on, c'est aussi un site, un site génial. Vous aurez le lien évidemment dans le commentaire en impaglé parce que quand je mets en description je vois que les gens s'en battent un peu les couilles <rire> moi le premier mais donc du coup je vous foutrai en commentaire épinglé comme ça au moins vous pourrez pas le rater et en gros sur ce site qu'est ce qu'il y a il y a plein d'informations il y a les bonnes affaires à faire en ce moment euh, sur votre serveur qu'est ce qui pourrait être intéressant de vendre d'acheter vous pouvez taper le prix d'un objet pour euh, taper pardon le nom d'un objet pour voir son prix voir ses courbes il y a beaucoup de choses c'est très 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 cool donc n'hésitez pas à faire un tour on en parlera de ça aussi, une autre vidéo, c'est pas le sujet, là on reste dans WoW, je vous montre juste les add-ons et comment l'utiliser en jeu. Après le reste, ce sera pour plus tard. Donc voilà, Trade Ski Master c'est tout con, il y a trois lignes qui nous intéressent, enfin moi personnellement qui m'intéresse et que je vous conseille de regarder, le reste c'est pas très utile et surtout que TSM fait ça en mieux. En gros, euh, Trade Skill, enfin, comment s'appelle, euh, Undermine Journal, c'est un petit rajout en fait. C'est bien d'avoir plusieurs informations et de ne pas garder qu'un seul, euh, qu'un seul avis d'un add-on. Là, au moins, on a deux add-ons qui nous donnent chacun leur prix et comme ça, ça nous permet de voir un peu plus, tout simplement. Donc, les trois lignes qui nous intéressent sont les deux premières, donc euh, Three Day Price, donc les trois sur les trois derniers jours, à quel 
prix s'est vendu cet objet. On voit que sur les trois derniers jours, cet objet se vend 1985 pièces d'or et 66 pièces d'argent. Donc ça c'est son prix. Sur les trois derniers jours, il se vend à ce prix là. Sur les 14 derniers jours, il se vendait à 2086 pièces d'or et 49 pièces d'argent. Donc on voit que là actuellement il est en train de chuter en termes de prix. Euh, il était beaucoup plus euh, cher il y a plus d'une semaine une semaine 15 jours alors que maintenant ben là il est en train de descendre et enfin la, la, la dernière ligne qui nous intéresse c'est eu médiane 1696 pièces d'or et 35 pièces d'argent ça c'est le prix de vente moyenne sur europe voilà en moyenne sur europe cet objet se vend quasiment 1700 pièces d'or donc on a trois informations le prix sur les trois derniers jours le prix sur les 14 derniers jours et le prix en moyenne qu'il se vend et grâce à ça déjà on a une petite idée euh, de cet objet, savoir si c'est intéressant ou pas de le vendre ou euh, peut-être de le garder pour plus tard. Tout ça, ça va être consolidé par TSM. Parce que TSM c'est le boss. TSM il fait tout, il vous explique comment euh, désenchanter vos objets ou pas, euh, si votre métier est rentable, s'il si faut mettre des objets en vente, il le fait très rapidement grâce à une, à une gestion de groupe et tout. On va, je vais vous montrer. Donc, un Dormine Journal, c'est terminé. Vous voyez, c'était rapide pour ce petit add-on. Pour l'autre, par contre, on va passer plus de temps. Mais un Dormant Journal, voilà. On a juste besoin de ça, pour savoir un peu à combien se vend cet item. Maintenant, parlons de TSM. Donc TSM, c'est donc des, des informations en bleu, en bas, tout en bas. Information générale TSM. Donc là, on a toutes les infos qui sont très intéressantes à récupérer. On va détailler tout ça. Valeur désenchantée. Donc 9 pièces d'or, 58 pièces d'argent, 45 pièces de cuivre. Qu'est-ce que c'est C'est le prix des compos qu'on va récupérer, des composants, une fois qu'on va péter cet objet grâce au métier d'enchantement. Quand on va détruire cet objet, on va récupérer des essences, et ces essences se vendront pour 9 pièces d'or, 58 pièces d'argent et 45 pièces de cuivre. C'est très intéressant d'avoir ce, cette information-là, parce que des fois, on a des objets qui se vendent, je sais pas moi, 150, 200 pièces d'or à l'hôtel des ventes, mais quand on le désenchante, on peut récupérer une essence qui, elle, se vend beaucoup plus cher. Donc toujours regarder si c'est intéressant de vendre l'objet tel quel, ou de le désenchanter avant de le vendre. Le désenchantement, c'est un métier qui est presque primordial hein, quand vous faites de la vente. <rire> Parce que les, les, les composants d'enchantement partent comme des petits pains. Mais bon, ça c'est pour pinailler, pour vraiment être optimisé à fond. Parce qu'il faut le faire sur les grandes quantités d'objets. Euh, sinon, en général, hein, je dis bien en général, c'est plus intéressant de le vendre directement comme ça. Ou alors carrément au PNJ, hein, vous le vendez au marchand. Et c'est d'ailleurs le prix qui est affiché juste en dessous. Prix de vente au marchand. Bon. Ça, ce pas une information qui était vraiment indispensable à avoir, parce qu'on l'a déjà tout en haut, hein, on l'a déjà euh, sur l'interface de base de World of Warcraft, mais bon, elle est rajoutée là, pourquoi pas, on va dire que tout est concentré comme ça. Ensuite, on a inventaire. Donc ça aussi, très pratique. Inventaire 3 au total. Il nous indique quoi Que mon personnage, donc qui s'appelle Impôt, de la guide de la Banque de France d'ailleurs, <rire> en passant, elle en a 3. Elle en a 3 dans ses sacs, donc 0 en banque, 0 à l'hôtel des ventes et 0 au courrier. Ça aussi c'est cool parce que quand on a plein d'items comme là, là, on ne sait plus où et qui et comment. Ça part en couille, c'est un bordel monstre. Et bien grâce à ça, on sait où ils sont. On sait où ils sont et combien on en a. Donc toujours pareil dans l'idée de ne pas en mettre 50 000 en vente, évidemment, euh, pour éviter de casser les prix et de faire perdre de la rareté à un objet. Ça on en parlera après quand on fera les groupes. Continuons à détailler donc du coup tout ce qui est affiché là. Je sais qu'on parle beaucoup. Mais je détaille tout petit à petit, comme ça au moins, toutes les informations seront là. De toute façon, vous êtes sur YouTube, vous pouvez passer si ça vous casse les couilles, c'est pratique. <rire> Ou mettre pause et revenir plus tard le lendemain. Après, un peu relis euh... <rire> Ensuite, donc, on a TSM Auction DB. Donc, la dernière fois que je me suis rendu à l'hôtel des ventes, c'était il y a 2h32 minutes. Il y avait 4 enchères de cet objet. Voilà. Donc ça nous dit combien il y en a en vente en ce moment. Très intéressant aussi encore une fois, euh, parce que ben des fois c'est pas intéressant de mettre en vente s'il y en a trop, ou des fois s'il y en a zéro, vous savez que vous pouvez peut-être faire potentiellement une super vente et vendre ça à prix d'or, puisque c'est le, le seul en vente, ou euh, inversement si vous voyez qu'il y en a des masses, ben, peut-être c'est le moment d'en acheter à des prix pas chers pour les revendre plus tard, éventuellement. Donc là on voit qu'il y en a 4 en vente. Le prix de rachat minimum. Donc prix de rachat minimum, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que cet objet, si on veut l'acheter, le moins cher à l'hôtel des ventes, il est à 1495 pièces d'or et 52 pièces d'argent. Donc ça, c'est le moins cher. La valeur du marché, ça c'est le prix moyen de ces objets en vente, il est à 1818. En moyenne, il se vend pour 1818 PO. Ensuite, on a la région, la valeur moyenne du marché, c'est-à-dire sur Europe entièrement, combien 
se vend, à combien on se vend cet item en moyenne Je rappelle, c'est une moyenne. Attention, faites attention à ces trucs-là, parce que quand vous avez des moyennes et la valeur euh, de, des objets, tout ça, c'est une moyenne. Ne prenez pas ça comme un acquis, c'est-à-dire que sur certains serveurs, peut-être qu'il va se vendre euh, 30 pièces d'argent, hein, et sur d'autres serveurs, il va se vendre 10 000 pièces d'or. Donc, c'est une moyenne de tous les serveurs. Donc, gardez ça en tête, évidemment, ça vous donne un ordre de prix de cet objet, mais vous pouvez très bien rajouter 100% comme euh, divisé par 3. Hein. Ça, ça dépendra vraiment du serveur sur lequel vous êtes. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir aussi ces informations pour savoir vraiment la valeur de l'objet. C'est pour ça que grâce à TSM et Undermine Journal, on se fait vraiment une bonne idée du prix. On a le prix sur les 3 jours, sur les 14 derniers jours, sur la moyenne euh, de vente de... comment s'appelle d'Europe, on a le prix sur tous les serveurs, on a le prix euh, comment s'appelle de rachat minimum, la valeur moyenne de cet objet à laquelle elle se vend, vraiment là on sait qu'on tourne autour des 2000 pièces d'or, vous voyez, tous les chiffres sont à peu près pareils, on voit que c'est allez, entre, entre 1500 et 2200, on sait que cet objet on le vend dans ces eaux là, je sais que c'est une fourchette assez large, mais on sait qu'on va taper là dedans, on va taper là dedans surtout par rapport au nombre de ventes qu'il y a, c'est vraiment ça, euh, donc ensuite, moyenne des ventes, c'est-à-dire pour combien on se fait, combien d'argent on va se faire en moyenne en Europe grâce à cet objet par jour En moyenne, il y a 800 PO qui se font. Donc ça veut dire pas grand-chose. <rire> en gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'objets qui se vendent. Ça veut dire qu'il y a des jours où il y, a, il y en a zéro qui se vendent et le lendemain, un ou deux. Donc on, on peut se dire qu'on ne va pas vendre grand-chose là. Ça ne va pas être des masses. Ensuite, on a le taux de vente et... Moyenne quotidienne vendue, ça c'est deux chiffres très 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 importants, extrêmement importants, en plus de tout le reste évidemment, mais ces deux chiffres là je sais qu'ils sont bizarres au premier abord, mais une fois qu'on prend ça en main c'est la vie. Donc on a 0,03, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cet objet là, on a 3% de chance de le vendre. Voilà, 0,03, 3% de chance de le vendre, et combien il y en a qui se vendent par jour Et eh bien il y en a 0,06. C'est-à-dire vraiment pas beaucoup. Par contre, si on passe sur un autre objet, je ne sais pas, moi par exemple, prenons bah ben voilà, les essences de feu. Les granules de feu, on voit que par exemple, il y a 11% de chance de les vendre et il y en a 14,52 qui se vendent par jour. Euh, évidemment, si on part sur des compos beaucoup plus intéressantes, je ne sais pas si j'en ai par là, je sais pas, des granules ou des trucs comme ça. Là, on voit déjà, voilà, ça par exemple, les granules de terre, il y en a 40 par jour qui partent. Enfin, les granules d'harmonie, voilà. Alors ça, les granules d'harmonie, voilà, c'est un très bon exemple. On a 30% de chance de le vendre et il y en a 242,73 qui partent en moyenne. On se rappelle bien de ça. C'est une moyenne. N'oublions pas que voilà, c est, c est, sur certains serveurs, il y en a peut-être 40 000 qui partent et sur d'autres, zéro. C'est toujours une moyenne. Mais on sait déjà à peu près que bon, c'est un objet qui va partir quand même plutôt bien. 30% de chance de le vendre et il y en a 250 quasiment qui partent par jour. Bon, ça va, quoi. c'est pas trop le bordel. Par contre, dès qu'on qu commence à taper dans les transmos, vous avez vu tous ces objets là, 0,02, 0,08, 0,03, 0,01, évidemment ça part beaucoup moins facilement que des composants, hein. ça c'est sûr. Mais euh, des fois, bon on peut avoir, bah, ça par exemple, voilà, on voit les prix du marché, ça c'est plutôt cool. Mais on voit déjà euh, combien il y en a qui partent par jour et du coup euh, ça nous donne une indication sur aussi, est-ce que ça va être un objet qui va être long à vendre, est-ce que c'est un objet qui va se vendre rapidement, grâce à TSM, on a tout ça. Voilà, donc ça c'était les informations sur rien que sur les objets en passant la souris dessus donc on voit toutes ces informations là grâce à ça on va déjà avoir une idée de est-ce qu'on le vend maintenant est-ce qu'on le vend pas maintenant est-ce qu'on en vend 5 est-ce qu'on en vend 10 est-ce qu'on en vend 1000 de cet objet là on sait déjà un peu quoi faire et là on va rentrer dans le vif du sujet dans le vif du sujet parce que maintenant il va falloir mettre tout ça en vente et grâce à TSM ça va être extrêmement rapide et très 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 simple c'est une préparation au début qui sera un peu longue, mais une fois que ce sera fait, vous allez voir, ça va rouler, mais alors euh, comme jamais. Donc allons à l'hôtel des ventes. J'ai ce qu'il vous faut. Bonjour. Donc notre cher petit gobelin, ici présent, nous affiche une page qui fait peur. <rire> Parce qu'on voit tout ça, on fait... Oh mon dieu Ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas rebuter par cette interface qui a l'air bordélique. D'ailleurs, en passant, si vous avez envie, vous appuyez sur interface mot en haut à droite et pouf vous venez sur l'interface classique, hein. vous pouvez changer à volonté, c'est tout con. Voilà, TSM ou alors interface pro. Donc qu'est-ce que c'est que tout ce bordel Nous ce qui va nous intéresser c'est ça. Vous voyez là, ici, mise aux enchères des objets des sacs dans la catégorie mise aux enchères. On a parcourir, donc qui est pour rechercher des objets. Ça c'est tous les objets que j'ai cherchés. Hein. J'ai tapé les, les recherches et c'est gardé euh, en, 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 en mémoire. On a 
mise aux enchères, donc c'est ça qui va nous intéresser, mettre en vente, sniper, c'est autre chose, on en parlera une autre fois, et mes enchères, ben, qu'est-ce qui est en vente en ce moment J'ai rien mis en vente pour l'instant, donc voilà, on voit le prix des enchères vendues et le prix des enchères publiées. 0, 0, rien, rien en vente. Donc mise aux, en, mise aux enchères. Donc là, tout ça c'est ce que j'ai dans mes sacs. Je veux tout vendre, donc je vais faire sélectionner tout, qui est ici, et enchères sélectionnées. Donc j'ai tout sélectionné, je lui dis, ben maintenant, cherche, cherche, va chercher, va travailler. Et donc là, il va scanner tous les objets. Il va scanner les 97 objets que j'ai dans mon sac, et il va regarder les prix. Donc vous voyez, il est en train de tout faire, petit à petit, tranquillement, tranquillement. Il fouille, il fouille, il fouille, il fouille, fouille, et il commence déjà à afficher les prix. Par exemple, on voit que la vie éternelle, 250 pièces d'or, vendeur marmotte, je peux sous enchérir. Ensuite, on a euh, les enchantements de brassard, donc 10 000 pièces d'or. Alchanting, Al Al donc quelqu'un qui est alchimiste et enchanteur, j'imagine, de Shogal, qui met aussi. On voit donc les gens, c'est très important aussi de voir les, les personnes, parce qu'après, petit à petit, vous ferez aussi votre base euh, d'informations de, de, sur les vendeurs, sur qui vend cher, qui vend pas cher, qui, à quel moment vous pouvez vendre ou pas, parce qu'il y a telle ou telle personne qui va venir vous casser votre marché, ou alors quelqu'un qui justement rachète énormément. Enfin, tout ça, c'est intéressant aussi, petit à petit, comme dans quasiment tout. L'information, la récupération d'informations, c'est ce qui importe quand on veut vraiment faire des bénéfices énormes. C'est pour ça que TSM c'est bien, Undermine Journal en plus c'est mieux, et en plus après des connaissances sur notre serveur et sur les vendeurs, ce sera le top. Grâce à ça on sera vraiment au taquet. Et donc voilà, maintenant il a tout mis en vente, et vous voyez qu'il y a des trucs en vert, et il y a des trucs par contre qui sont en, en orange. Donc déjà, voyons, sous enchérir, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, il vend, on va le vendre, mais pas très cher, pas aussi cher qu'on aurait aimé. Par contre, la corcelée d'illumination, couteaulier, c'est affiché au prix normal. Ça, c'est le prix qu'on veut vendre, donc c'est chouette. Donc ça, il nous donne des indications. Alors attention, sous enchérir, ça veut dire vendre un peu moins cher que le prix maximum possible, mais toujours le vendre à un prix intéressant. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe Il se passe ça. Meilleure enchère en dessous du prix minimum. Donc là, carrément, on ne peut pas mettre en vente grâce à TSM cet objet. Il nous interdit, pour éviter des conneries, de le mettre en vente. Alors, via ça, hein, on peut le faire quand même, <rire> mais via ce que je viens de vous montrer là, si on spam comme un porc pour mettre mise en vente, mise en vente, mise en vente, ça va s'arrêter là. Ça, il ne va pas le mettre en vente parce que, tout simplement, c'est pas assez cher. Les gens le vendent à des prix ben, nuls. Peut-être que l'essence de destruction, là, elle est vendue une pièce d'or, alors que généralement, elle se vend à 5 ou 6. Donc... Très intéressant aussi de jeter un œil là-dessus parce que des fois ben, ça peut vouloir dire qu'il serait intéressant de racheter ces objets-là pour revendre au prix maximum. Donc une fois que c'est fait, ce que je peux faire, ben, c'est ça, spammer. Mise en vente, mise en vente, mise en vente, mise en vente. Il vend tout seul, automatiquement. Tout ça maintenant c'est créé. Donc je vais quitter. Et si je vais dans mes enchères. Revenez quand vous si je vais dans mes enchères, je disais. Voilà. On voit les objets qui sont mis en vente. 24 heures. Une quantité, une, cinq, cinq, une, une, et on voit les prix. Sauf que c'est un peu trop long pour moi, et c'est pas assez intéressant. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, 24 heures, je veux pas vendre les objets 24 heures. Cet objet, je veux le vendre par un, mais ça, par 5, bon, je sais pas trop. Ça, j'aimerais pas le vendre par un, vie éternelle, c'est pas assez. Donc, on va tout annuler. On va tout annuler. Hop, 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 hop. Tout est automatique, vous avez vu, vous n'avez pas à sélectionner et dire oui, je veux annuler et tout ça. ça vous dit et on va faire les groupes. Et c'est grâce à ça qu'on va accélérer énormément notre mise en vente et euh, comment ça s'appelle notre, euh, notre annulation d'enchères. Donc, vous cliquez sur le petit TSM que vous avez au niveau de la minimap, la petite, la petite icône de la, de, de la donne, pardon, à côté de, de la minimap. Donc, en appuyant dessus, vous avez des choses qui vont s'afficher. Alors, vous n'allez rien avoir au début si vous n'avez rien. Mais moi j'ai mes courbes là, des courbes de, de, de pièces d'or que je suis en train de faire en ce moment et on voit que là c'est en train de partir plutôt pas mal. Hein. Je suis passé de 59 000 à 125 000. J'ai pas énormément d'argent parce que je viens de migrer un, de, de, depuis un serveur mais j'ai beaucoup d'objets qu'on pouvait constater qui eux valent des sous. Euh, donc ça c'est le tableau de bord, ça nous dit en gros quelle était la somme la plus basse qu'on a eue, la somme la plus haute, le top des ventes, qu'est-ce que j'ai vendu le plus cher, l'achat le plus cher, euh, la quantité d'or gagné, la moyenne d'or gagné par jour, l'objet le plus cher que j'ai vendu, dans la fiole des sables, le... combien j'ai dépensé d'or aussi, total d'or dépensé, les dépenses moyennes, qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher en achat, donc les sacs en sueur par exemple, et le bénéfice total et la... le bénéfice par moyen par jour. Donc voilà, toutes ces informations sont là, on peut en avoir même encore plus si on va dans le registre, mais ça, on en parlera une autre fois. Parce qu'en fait là-dedans on peut carrément trier par frais, voir qu'est-ce que j'ai acheté, 
et euh, voir aussi combien ça m'a rapporté. Par exemple, si je mets sac, sac râpé sur en cuir, je vois que j'ai vendu ça euh, 10, pieds, 10, 10 centimes. <rire> Apparemment, je savais même pas que j'avais vendu ce truc là tout nul. Mais on voit que par exemple la fiole des sables, je l'ai vendu euh, 66 000. J'en ai vendu un. On voit euh, combien, combien d'objets en sont partis. Et c'est plutôt, plutôt sympa parce que par exemple, je crois que si. Je sais pas si j'ai les informations qui. Vu que j'ai changé. Bon, les lingots d'ombre peur. Ah non, on n'a même pas en fait. On n'a même pas sur. On n'a même pas tout. On n'a même pas toutes les, toutes les informations. Ouais, parce que j'ai remis la donne à zéro. Bon, enfin bref. Du coup, on aurait eu plein d'informations sur. Combien ça m'a rapporté cet objet là Combien j'ai payé pour, euh, pour acheter ces objets là Par exemple si je fais de l'achat revente et tout ça. Donc revenons à nos groupes. Nous qu'est-ce qu'on veut faire On veut vendre des objets par quantité prédéterminée. C'est-à-dire vendre cet objet là par quantité par 1. Vendre par exemple les plantes par 500. Vendre les minerais par 200. On va faire plein de groupes. ok Et aussi euh, mettre la durée, le temps de vente qu'on veut. Donc c'est parti, allons-y. Vous allez voir ça a l'air d'être le bordel, mais une fois qu'on va en faire 1, 2, 3, 4, vous allez comprendre très facilement. Donc on va faire un premier groupe. Le premier groupe, on va l'appeler 1. Ça, c'est tout simplement les objets que je veux vendre par 1. C'est tout court. Oui. Opération. Donc ça, on reviendra dessus après, une fois qu'on aura créé euh, opération. Euh, donc là, on voit tous les objets que j'ai dans mon, dans, mon, dans mon inventaire. Tout ça. Et je peux mettre donc les objets que je veux vendre par 1. Par exemple. Par exemple, par exemple, par exemple, je vais mettre le collier. Le collier de lys. Je vais mettre euh, les reines de sanguivore voilà, et euh, un éventail de jade et rouge calligraphié. Donc j'ajoute les items, vous voyez je les ai sélectionnés, je fais ajouter, puf, et ils sont dans le groupe 1. Pour l'instant ils ne sont que dans le groupe 1, ok Très bien. Allons dans opération, maintenant. Auctioning opération, donc les opérations de vente, et on va créer une opération de vente. On va la renommer, on va l'appeler 1, elle aussi. Et là on va paramétrer. C'est-à-dire que du coup, je veux euh, que du coup cette, cette opération de vente soit rattachée au groupe 1. D'accord Et dans poster, on va mettre durée. Alors je ne veux pas 24 heures, je veux 12 heures. Et tout le reste, on n'a pas à changer sauf la quantité déposée. Je veux qu'il y en ait maximum un de ces objets qui soient postés. Donc du coup, on revient dans le groupe. Et là maintenant, mon groupe 1, les objets qui sont dans le groupe 1, si je clique dessus, ces objets-là vont se vendre seulement par un. Par exemple, on peut faire un test. Là, j'ai un l'anneau mortel en vis Je vais le rajouter là-dedans. J'en ai plein, vous voyez, j'en ai plusieurs. Et bien, je vais aller à l'hôtel des ventes. Donc, je vais rattacher à mon groupe 1. Et ça, c'est fait pour toujours. Hein. C'est-à-dire que maintenant, à partir de là, vous n'avez plus à retoucher à ça. Il vous faut. Je fais donc, mise aux enchères. Je sélectionne mon groupe 1. Je sélectionne mon groupe 1, j'ai dit pardon. Et je fais exécuter l'analyse des enchères. Cherche. Donc là, hop, il affiche tout ça. Et du coup... Maintenant je fais mise en vente, mise en vente, mise en vente, mise en vente, et si je vais dans mes enchères, et eh bien voilà. Il a mis tout ça en vente en 12 heures par 1 parce que ça fait partie du groupe 1. Si je décide, donc je quitte l'analyse, de refaire, sélectionne tout ça, quantité maximale déjà postée, il me met en gros ben, Je sais que tu en as plusieurs, des éventails de jade rouge et à novice et mais non, tu l'as mis dans le groupe 1, quantité 1, donc je ne peux pas, vous voyez, mettre plus en vente. Et ça, c'est génial. Donc on va faire plusieurs passer. groupes, du coup. On va retourner dans les groupes. Je vais enlever dans mon groupe 1, euh, donc l'anneau mortel. Je vais, le, je vais le retirer. Et donc là, on va faire plein de groupes. Donc on va faire un groupe 5. On va faire un groupe... Euh, on va faire un groupe... Euh, on va faire un groupe 2. Parce que des fois, des, des petits objets, peut-être mettre par 2. Et ça, ce sera fait, encore une fois, pour tout le temps. Après, vous n'aurez plus à refaire ça. C'est le paramétrage qui est long, mais une fois que c'est fait, c'est tranquille. On a fait un groupe donc 1, 2, 5, 10. On va faire un 25. On va faire un 50. On va faire un 100. On va faire un 200. Et on va faire un 500. Je pense que là déjà, c'est pas mal. On a plein de groupes. Hein. Il y a des objets qu'on va vendre par 1, 2, 5, 10. Donc 25, 50 et 100. Et on va faire la même chose donc du coup dans opération. Opération, du hop, on va faire un groupe donc renommé, on va faire un groupe 2, ok, qu'on va donc mettre en 12 heures, on va mettre donc deux objets, je veux qu'il y ait seulement deux objets, et je veux dans le détail faire que ce soit ajouté au groupe 2. Sélectionner le groupe, parfait, on va faire un groupe donc on a dit renommé un groupe 5, donc le groupe 5, je veux qu'il soit rattaché au groupe 5, sélectionner le groupe. Et je veux que ce soit en 12 heures. 
et par 5 objets. Très bien. On va faire un groupe. Allez, on continue. Le groupe 10. Renommé. 10. Tac. 12 heures. Et détail, tu me rattaches ça au groupe 10. Hop, j'ai oublié, j'ai failli oublier. Hop, poste 4. Je veux poster par 10. Voilà. Donc là, déjà, on est en train de faire tous ces petits groupes, petit à petit. On va faire le 25. Hop. 12 heures. 25 objets. Et je veux le rattacher au groupe. 25. Sélectionné. Tac. On va faire le 50. On y est presque, on y est presque. Hein. <rire> on rattache au groupe 50, donc. 12 heures. 50 objets. Tac. Le groupe 100. Ok, donc 12 heures, sans objet. Et on le rattache au groupe 100. Euh, donc ensuite, on a dit 200. 200. Ok. Donc rattaché au groupe 200. Et poster 12 heures et 200. Très bien. Et enfin, le groupe 500. Et on a terminé. Alors ça... Croyez-moi que ça a l'air d'être le bordel ça, mais une fois fait, putain c'est la vie, vous allez voir comment c'est trop, trop 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 bien après une fois que ça c'est fait. Donc voilà, on a nos groupes. On peut vérifier, vous allez sur poster et vous cliquez sur 1, vous vérifiez que ce soit 12h01, 12h10, 12h100, 12h02, en fonction de votre groupe. Que vous ayez bien affiché les bons chiffres et en détail, après vous pouvez faire donc, du coup le détail et vérifier que ce soit bien rattaché tout en bas. Donc là, à 500 pour 500, 50 pour 50, 5 pour 5, 25 pour 25, 200 pour 200, hop, on vérifie, hein. normalement c'est bon, mais c'est juste histoire de... Voilà, nos groupes sont créés, et à partir de là, on va rigoler, on va rigoler, ça va être génial. Hein. Donc on va dans groupe, donc par exemple là j'ai mes anneaux, euh, mes anneaux je voudrais les vendre par deux, donc je vais faire sélectionner les anneaux là, paf, 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 paf. ça dégage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Ça c'est des transmos. Toutes ces transmos, je vais les mettre par 1. Parce que les transmos, évidemment, ça sert à rien de les mettre par 50 000. Donc on va les mettre par 1. Ouais, je vais les mettre par 1. Le chapeau aussi, catastrophe hivernale. Je sais pas pourquoi j'en ai deux. Ah oui, parce que c'est... Ah non, mais non, c'est les mêmes. Je crois que c'était des, des niveaux différents. Bon, c'est pas grave. Chapelus en non. Chemise, oui. Codex, collier magistral. Non, ça non. Euh, codex. Paf, ça dégage. Donc ensuite, ça, on veut par 2. Des colliers, des colliers, euh, ça dégage. Les enchantements, les enchantements, on va les mettre par, euh, par 10. Les enchantements, ça me paraît être bien. Oh, par 5 plutôt, ça sert à rien d'en mettre trop. Donc on va mettre ça, et les enchantements, tous les enchantements. Et vous avez vu petit à petit mon, mon inventaire, là, se vide. C'est que les objets que je n'ai pas mis dans les groupes. Sinon après, ça c'est fait pour toujours. C'est-à-dire que dès que je récupérerai plus tard dans le futur un objet comme le contrat de la cour des moissonneurs, par exemple, il sera automatiquement mis dans le groupe de 5. Et quand j'irai le vendre, il se vendra automatiquement par 5. Donc continuons. Les chapeaux luisants, ça je vais les mettre par 25. Euh, hop, ça dégage. Donc on va repartir sur les trucs de 1, tout ce qui est transmo. Je vais refoutre toutes les transmo, j'en ai tellement des transmo, c'est abusé. Euh, des transmo, des transmo, des transmo, des transmo, des transmo, des transmo, des transmo. Tac <rire> Encore des transmo. Bave et là, on tape sur des essences et tout ça. Donc ça, je vais les mettre par 25. Non, plutôt par... Euh... Ouais, je vais les mettre par 25, les essences. Pareil pour les enchantes. Alors, c'est pas des grandes quantités, mais c'est plus intéressant de les vendre par petites quantités pour pas payer cher en dépôt. Ne soyez pas pressé pour vendre. Si je peux vous donner un conseil, c'est ne soyez pas pressé. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, être pressé pour vendre des objets. Et euh, c'est con, parce que du coup, derrière je me retrouvais à payer le, le, les frais de dépôt pour, pour, pour rien en fait, pour rien, pour rien. Donc on continue à poser tout ça, les ombres, les perles, oui. Euh, les perles, ouais, les perles, allez, pourquoi pas. Les orbes de piété, non les orbes de piété je vais pas les mettre, ni les perles, je vais, je vais juste mettre les petits objets comme ça. Les soies d'araignée, oui, les soies, ok, terre primordiale, ok, vie primordiale, vie aussi, ok. Ça c'est une transmo. Donc ça dégage. Et ça, je vais les mettre que par 5. Les perles, les runes, tous ces trucs-là. Transmo trucidante, ça dégage. Et enfin, le set de déraison, euh, je vais les mettre par 2. Ça sert à rien d'en mettre plus. Voilà, donc là, je n'ai plus aucun objet qui n'appartient pas à un groupe dans mes sacs. Vous voyez 
On a tout créé par du groupe et maintenant on va aller à l'hôtel des ventes. Et là c'est la magie. On fait sélectionner tout. Enfin de quoi pour vous, je peux juste sélectionner ce qu'il y a là. Ah, j'ai vendu les rênes de Sanguivo. Euh, on fait sélectionner tout et hop c'est parti. Et là il va tout scanner et il va tout mettre à la quantité dont on a déjà prévu. Et ça c'est trop bien, ça c'est juste trop 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 bien. On va faire ça avec les autres objets donc, euh, qui, euh, qui traînent. Évidemment qu'on a dans, en banque. C'est histoire d'être vraiment, voilà, pour vraiment vous montrer comment on fait. Et je vous montrerai d'ailleurs aussi comment on peut changer les sons. Hein, parce que là vous avez vu, j'ai mis un petit son de caisse enregistreuse et normalement quand c'est terminé. Voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, ben voilà, vous vous spammez et ça met automatiquement en vente les objets. Alors, vous spammez, oui et non. Vérifiez toujours les prix quand même, hein. on sait jamais, hein, parce que des fois vous pouvez avoir des prix qui sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bas. Hein. Là je vois que par contre les anneaux se vendent à un prix d'or, les granules c'est bon, tout ça c'est bon, les soies, ok, tout, est, tout, tout me paraît être à un prix euh, plutôt ok, donc euh, j'y vais, j'y vais. Donc on fait tout ça, hop 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 hop. On met tout en vente, donc ça nous coûte pas très cher en dépôt parce qu'on a mis que 12 heures en plus et voilà et là ça s'arrête et du coup ça c'est pas assez cher et ça on a déjà posté la quantité maximale donc du coup il nous reste dans nos sacs pile poil ceux euh, qu'on n'a euh, pas à vendre en fait en termes du coup, de quantité de quantité ou d'objets pas assez chers donc, on, ré on réapprovisionnera après les stocks en vente quand on aura vendu tout le reste donc, on va récupérer tout ce qui traîne Et vous allez voir que du coup, euh, sur le, sur les groupes, on n'aura plus, oh, tu verras les objets là, on n'aura plus, euh, comment s'appelle, les, les objets dont on a déjà paramétré les quantités. Il y avait que ça. On récupère tout ce bordel. Hop, 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 hop. Bon, j'ai beaucoup de transmo, énormément de transmo en vrai. Je suis plus un farmer de transmo. Bon, il y a d'autres trucs aussi, hein, mais. Ah là, il y a plein d'enchantements, ça, ça peut être très intéressant aussi. Et je vous déconseille de mettre des quantités de ouf, parce que en fait, le problème qu'il y a, c'est que les, euh, les prix baissent énormément si vous voyez un objet euh, vendu par 95. Par exemple, vous voulez acheter, je sais pas moi, mais les reines de sanguivore, voilà, un, un très bon exemple, celle qui est partie là. Euh, vous voyez que l'objet, euh, il coûte, je sais pas moi, 30 000 pièces d'or, mais que il euh, y en a 95 en vente, vous dites ouais non je vais attendre en fait parce qu'ils vont forcément baisser les prix ce qui est complètement débile dans un sens mais c'est le cas, hein, c'est ce qui arrive, les gens baissent les prix donc vous laissez descendre les prix jusqu'au moment où ça vous intéresse et là euh, vous euh, vous rachetez euh, par contre s'il n'y en a qu'un seul d'objet vous êtes plus tenté de l'acheter vous dites putain c'est le dernier, euh, peut-être que j'en aurai plus du tout donc euh, du coup vous maniez un peu Allez, on va reprendre nos groupes, donc c'est parti. On prend donc les arcs, les armures, toutes ces transmissions à la con. Ceinture, ceinture, chapeau. Non, pas les colliers magistraux par contre. Couvre-chef, cuirasse, doublé. Et tout ça, hop, ça va par un. Euh, les anneaux, les colliers. Est-ce que j'ai d'autres anneaux, trucs comme ça Non. L'orbe de tromperie, alors ça je l'en que par un, faut pas déconner. Mortifère aussi. Les épées runiques, les épées de Hanzo. Les enchantements on verra plus tard, euh, ça c'est un bâton, ça c'est des objets, pareil aussi pour les plans, hein. c'est pas la peine d'en vendre 50 000, je vais les vendre par un. Hop. Poignée endommagée aussi, pareil, les robes de prophète, de Chan, j'ai tout <rire> Volonté d'Edouard, sourire, inébranlable, hop, 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 hop. Euh, du coup les enchantements, on va les mettre là. Les cristaux arcaniques aussi, je vais les mettre par 5. Euh, Quoique non, je vais les mettre un peu, petit peu plus, les cristaux arcaniques. La glyphe, euh, oui, ça me paraît ok, par 5, pourquoi pas. Même si en vrai, euh, j'ai pas besoin d'en mettre autant, je pense. Euh, schéma, rune, soleré, taf, ça dégage. Je vais mettre donc par. Euh, je vais mettre par quoi Je vais mettre par 2 les lingots de sulfuron. Les perles. Non, les perles, peut-être pas. Non, en fait, je vais mettre par 5, ça. 5. Hop, 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 hop. Allez, boum. Et toujours pareil. Donc, on retourne à l'hôtel des ventes. 
d'exécuter l'analyse des enchères et il va automatiquement chercher. Automatiquement, automatiquement. Sachant qu'en plus, nous, on peut, euh, je ne sais pas, si vous mettez qu'un seul objet en vente, vous pouvez sélectionner les groupes. C'est-à-dire que vous désactivez les groupes 1, 2, 3, 4, 5, et on ne va garder que le groupe 100, par exemple, et il va scanner que les objets dans le groupe 100 à mettre en vente. Donc vous gagnez aussi encore beaucoup de temps, si jamais. Donc voilà, vraiment, ces, ces groupes, une fois qu'ils sont créés, vous n'avez plus à y toucher, et c'est génial. Vous avez juste à rajouter des objets à l'intérieur et c'est parti. Et après, ben voilà, on se pas. On vérifie quand même, hein, parce que voilà, on voit que le souvenir du maudit il n'est pas très cher, mais en même temps sur ce serveur il n'est pas ouf. Il restera beaucoup plus cher que au prix où je l'ai acheté. Donc euh, c'est ok. Très très ok même. Hop 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 hop. Les ceintures, les arcs. Allez hop et tout ça c'est parti. Et du coup dans mes enchères maintenant on voit les prix auxquels j'ai pu vendre les objets. On voit que les reines de Saint-Guévon je les ai vendus pour 57 000, sachant que je les ai achetés même pas euh, tout ce cas je crois. <rire> Donc ça va c'est sympa. Et maintenant on va faire un autre truc. Parce que là c'est bien on a mis tout ça en vente, on a quitté l'analyse. Mais le problème c'est est-ce que j'ai été cut Est-ce que quelqu'un m'est passé devant en fait Est-ce que quelqu'un m'est passé devant Donc du coup on va faire exécuter l'analyse d'annulation. Pas d'enchère, d'annulation. On fait ça. Et il va vérifier tout ce que j'ai mis en vente. Il va vérifier, il va vérifier, il, voit le, il met le nom des vendeurs, donc on voit que Impôt, que mon personnage, c'est elle qui vend ces objets-là. Il y a forcément un moment, j'imagine, où je risque de m'être fait cut sur un item. Même si là, en vrai, j'ai posté beaucoup de transmo, donc peut-être pas. Il faudrait que je mette un objet qui se, qui, se, qui se... Ah si, voilà, parfait. On voit déjà que les granules de feu euh, sont, sont cut. Les euh, grands éclats brillants sont cut aussi. Quelqu'un m'est passé devant. Pareil pour la vie éternelle. Donc on voit des objets. On voit des objets qui commencent à apparaître. Donc ça après c'est ce que vous allez faire non-stop si vous voulez vraiment vendre à fond. Scanner l'hôtel des ventes et remettre euh, les objets qui vous, sur qui vous êtes fait passer devant. Donc il finit. C'est ça c'est long. Hein, donc euh, évidemment plus on a d'objets plus c'est long. Il vaut mieux ne pas avoir beaucoup d'objets en vente pour vraiment être au maximum sur ça. Si vous voulez vraiment vendre, je sais pas moi, des, des, ben, par exemple des reines de sanguivore, eh ben, vous, vous actualisez non-stop. Bon, voilà, c'est fait. Donc là, il me conseille d'annuler ben, tout ça. Donc on va annuler. Parce que je me suis fait cut. Donc ça, c'est retourné donc, en. Comment ça s'appelle Dans ma boîte aux lettres. Je vais dans ma boîte aux lettres. Je récupère mes objets. Et ben, je vais les remettre en vente. Du coup, je vais les remettre en vente. Donc on resélectionne. Exécuter l'analyse des enchères. Et ben, tout scanner. Et on voit que je vais pouvoir remettre donc du coup mes vies éternelles, euh, mes grands éclats brillants, voilà, tous ces petits trucs là. Donc ils scannent, ils scannent, ils scannent. Il n'y a pas beaucoup d'objets hein, en gros, parce que déjà on a tout, tout, tout mis en place. Et c'est parti, mise en vente, mise en vente, mise en vente. Et voilà, on quitte l'analyse, on exécute l'enchère d'annulation. Et bref, on va faire que ça, que ça, que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour euh, vendre du coup au maximum. Voilà, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. Euh, déjà, on a parlé donc du coup euh, de, comment, de comment mettre en vente les, les objets, comment faire les groupes, ce qui est le plus intéressant. Euh, je vous ai pas tout détaillé hein, sur Trade Skill Master parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire là-dessus, ne serait-ce que même au niveau des métiers, quand on ouvre le. le, le, le comment s'appelle notre, notre, notre interface de métier, euh, il nous dit de suite quels sont les objets à vendre, à pas vendre, quel est le bénéfice total et tout ça. Là, on a juste parlé des ventes tout court, hein, de comment mettre en vente, euh, à quoi sert TSM, à quoi sert aussi Undermine Journal, comment ils sont euh, du coup paramétrables. Bon, Undermine Journal non, mais TSM oui. Et euh, du coup, ben, comment rentabiliser tout ce bordel quoi. Vous avez vu, en soi, c'est très simple. Hein. Maintenant qu'on a fait nos groupes, on a passé du temps à faire ça. On met tous nos objets à l'intérieur et on met tout à vendre et il fait tout pour nous tout seul. Donc c'est vraiment très très pratique. Alors gardez un œil, on ne sait jamais parce qu'il peut y avoir des misclics. C'est toujours très dangereux. Voilà, il y a tout ça qu'il faut que je réorganise maintenant dans mes nouveaux groupes. Même si ceux-là sont déjà avec tous ces objets dedans. Euh, mais du coup après, il ben, n'y a plus qu'à euh, spammer et puis récolter l'argent et puis voilà où Bon, j'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez d'autres questions là-dessus, hein, évidemment. Parce que euh, 
du coup, euh, je pense que je suis passé à côté de certaines infos, peut-être. Je pense que j'étais quand même assez clair au niveau de la création de groupe et euh, de, la, de la vente. Après, maintenant, euh, à vous, à vous les studios, j'ai envie de dire. Gros épisode, pour le coup, beaucoup de blabla. <rire> Mais maintenant, ça expliquera euh, comment on fait pour tout ça. Je vous retrouve donc dans le prochain épisode, hein, le prochain petit épisode des tutos aventure avec moult personnages. Donc là on a un pot, il y a Banco, il y a comment s'appelle Patrick, il y a beaucoup beaucoup de gens que vous allez voir arriver aussi, Bling et tout. Euh, et surtout en live, parce que là je ne suis pas pour rester concentré dans la vidéo, mais sinon je fais quasiment tout ça en live. Donc n'hésitez pas à passer aussi, vous aurez le lien donc, du site de Trade Skill Master et de Underman Journal dans le commentaire en épinglé. Je vous ferai aussi le, 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 le Twitch comme ça si vous voulez venir passer. Et puis c'est tout Allez, je vous fais un petit saluté et je vais retourner moi à ma création de groupe et foutre tout ça en vente et ramasser de l'argent. Des gros bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao